Hi friends, welcome back to Zack Travel. This is Norway Flam. This is a very long train. Train leg poem, train teacher. We are deeply kaichen, logate, tomb, bunny, train yatra. train yatra and I'm a poem of it. Upon the Bakiamaki, train yatra. Talastana Pine Oslo Oslo no Munur kilometer with Titula Stalani e Flam the Lady. Ipe Flamilane, Angle Bassaring it Lady, a Bassaring or Nathane, Vedere Thormogan Dendele, Vedere Adam Bere Capelle, one of the Kundand, E. Adam Bere Capelle, Vedene Yatra Caribone, a penny is in the Pariser to La Caicella Camagana, Vedere Cherry Cutti train or sit in the Pine Sanjarial King over there. Angotum Motum Automatic Dakit Ladani E train Mind Mundle Pinna complete Kali Karakadarula. Idan over the ticket to ground room at Toka railway station with the Seria railway station on it. Either room we know the Sanjarigal Ponzana Kudurla Pinna Yatrakari Avaralad Idane Pinna Namada Adam Bera couple. Chira Kurna, Adambra couple and the Adambra couple, but I guess you were Shatil, Nutero, the Olam, Adambra couple, one the bone and Dinana, Karaki, Pashade, Ella season, La E, summer season, and a Kuru Lade, I season loaded Pina Coravane, Puduanga to Vidashil, wherever Corona, say Summerland, Etan Gurdel, Adalavera. Isane a couple, the end of Paris, the restaurant, Pinangantore, Chitwadal or Sambongarane. But I am the Padinale, but I can cover a lot of money. I am going to get a lot of money. I am going to get a lot of money. I am going to get a lot of money. I this is a railway station. If you have a train, you can get a train. 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 You can get a Nikaramboverticketed. <laughs> Yangaki Uru Bogi complete Yanka Tlava and Apena, my seat Lua Iron Carula. I don't know the Noro compartment of water and learned. Nala Rasal Sambone, a penny amaki trained Agathe Karna Kaichalakana, our self in the Vaisamar. Korchamudi Paramba Train the carane, the double yatrane. Upper train, I take carry in there. Okay, train the train for put in the train at the Kaichala Kana. Would you roll a moon random anji seat on it? Other opposite and not a good other. Then you're a TV in here, Bogi free and a Badalakan carrier capstan the last seat completed Kali Karakan Shalamite in a reward seat and the other than a sponge Ladane and a spring action Ladane. 
അങ്ങനെ മടങ്ങിയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് താഴും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചുവന്ന കാർപ്പറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ചുവപ്പാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് സൈഡിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം നല്ല സൂപ്പർ യാത്രയാണിത് The Fulham Railway was completed in 1940 after 20 years of construction. The Fulham Railway was designed to be an important link between the Bergen Railway and the ships that sailed the Sonjusorum. Small steam locomotives were used in the first years and in 1944 the electrical supply was ഇത് സൈഡ് ഡോറാണ് ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെ അത് ഡോറാണ് ഇത് വിൻഡോ കൂടി ഉള്ള കാഴ്ച നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ടോയ്ലറ്റ് ഇത് ടോയ്ലറ്റാണ് ടോയ്ലറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റും ഒരു വാഷ് ബേസിനും പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറുണ്ട് മറ്റേ ഹാൻഡ് ഷവർ ഇതിലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ട്രെയിൻ നിർത്തും ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി വെള്ളം ഒഴുകുന്നു ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തും വെള്ളം ഒഴുകുന്നു നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് സൂപ്പർ കാഴ്ച തന്നെ സൂപ്പർ കാഴ്ചയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ നോർവേയിലുള്ള ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു നദിയുണ്ട് സോഗ്നഫ് ജോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ഓർലാൻഡ്സിൻ്റെ പിന്നെ അവസാനത്തിൽ നിന്ന് ആ ഫസ്റ്റ് അവിടുത്തെ അവസാനത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മിർഡൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടേക്ക് ഉയർന്ന നില ഉയർന്നിട്ടാണ് ഈ പർവ്വതനിലേക്കാണ് ഈ ട്രെയിന് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുത്തനായിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് സാധാരണ സീറോ ലെവലിലല്ല ഉള്ളത് ഉയർന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും പ്രകൃതി രമണീയമായ പല കാഴ്ചകളുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോർവേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇവരിവിടെ ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് അത് വലിയ ഫേമസ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതും ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഈ നമ്മൾ ട്രെയിൻ കയറിയ ആ ഭാഗം സമുദ്ര നിൽപ്പിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിന്നിട്ട് മെർഡാൽ പർവ്വത സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ ഒരു പർവ്വതമാണ് അവിടെ പർവ്വത സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഈ ട്രെയിന് പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മെർഡാലിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ നോർവേ തന്നെ വേറൊരു വലിയ സിറ്റിയാണ് ബെർഗൻ ബെർഗനിലേക്കും ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബെർഗൻ്റെയും ഓസ്ലോൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അതിലും ട്രെയിൻ സർവീസുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇനി പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ മലകളുണ്ട് ആ മലകളൊക്കെ തുരങ്കങ്ങൾ തുരന്നിട്ടാണ് ട്രെയിനുകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കാ വിവരങ്ങളുള്ളത് ഇനി ഈ ഇതിൽ കൂടിയുള്ള വിൻഡോസിൻ്റെ വിൻഡോൻ്റെ കൂടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം വിൻഡോക്ക് പിന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പൊടിയും മണ്ണും ചെറിയ ഷേഡോ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുങ്ങൾ തൽക്കാലം അതങ്ങനെ നോക്കുക ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു നദി ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നദിയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും രണ്ട് ഭാഗത്തും അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ആക്രാന്തപ്പെട്ടു അങ്ങോട്ട് നോക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണോ അപ്പോൾ അതിൽ ഉത്തമം എന്താ വെച്ചാൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക തിരിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ഭാഗത്തെ കാഴ്ചകളും കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തമാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് ട്രാവലർ മാഗസിൻ ഉണ്ട് അത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് ട്രെയിൻ യാത്രകളിൽ ഒന്നാമത്തതായിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലാം റെയിൽവേ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർവേയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാൻ പക്ഷേ ഈ നോർവേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഫ്ലാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു യാത്ര എന്തായാലും നടത്തിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഫിജോഡിലൂടെ പിന്നെ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര അതും നടത്തണം അത് രണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമായിരിക്കും ഈ സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ
ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ഇത് പൂർത്തിയായത് ഈ നോർവേയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാഹസികളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റെയിൽവേ റെയിൽവേ ലൈനാണ് അതിന് പുറമെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുത്തനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ലൈനുകൾ ഒന്നാണിത് പിന്നെ ഇത് ഈ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെയും ഒന്നേ പത്തിൻ്റെയും ഇടക്കാണ് എത്തും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈനിൽ പിന്നെ ഇരു ഇരുപത് തുരങ്കങ്ങളുണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു തുരങ്കം പിന്നെ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിന് ഒരു തുരങ്കത്തിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതാണ് സൈഡിലൊക്കെ ഇരുട്ട് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ചിലത് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുണ്ട് ചിലത് അത്യാവശ്യം നീളം കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറെ വലിയൊരു സിറ്റി ഉണ്ട് ബെർഗൻ ഈ ബെർഗൻ ലൈന് നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുജോഡ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഒരു നിർമ്മാണ റോഡുണ്ട് അതിൻ്റെ അരികിലൂടെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ പോടു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നിർമ്മാണ പാതയെ ഇവർ റാളർ റോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെയും പേരുണ്ട് നേവിസ് റോഡ് എന്ന് ഇരുപത് വർഷത്തോളം എടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെയിൽവേ പണി തീരാനായപ്പോഴത് ഈ നോർവേൻ്റെ ഇരുപത് ദശലക്ഷം എമൗണ്ട് ആണിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ ഭാഗത്തൂടെ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ തല ചുറ്റുന്ന പോലെ തോന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്തും അല്ല മറ്റേ ഭാഗത്തും അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലും മറ്റേ സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും മലനിരകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഈ റൂട്ട് നമ്മുടെ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ അപ്പോൾ അവരപ്പം ഒരു കമ്പനി കൂടുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ ഫാമിലി യാത്ര പോകുന്നു ഇത് നിർഡൽ നിന്ന് പിന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് ഫ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ട്രെയിനാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിന് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആളുകളൊക്കെ കുറവാണ് പൊതുവേ യാത്രക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഇത് Thank you.
hope to have seen strange sights and creatures of legend in the far valley. Among them, you find Kudri, stunningly beautiful Kudri. ഒരുപാട് ടണലുകൾ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ടണലില് കയറാൻ പോകുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരാണ് കിജോസ് ഫോസൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ശബ്ദ ദുഃഖങ്ങൾ കേട്ടോളൂ
Kaçın ഇവിടെ അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ തന്നെ കയറി ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് അവിടെ സ്റ്റേഷൻ നിർത്തിയിടും ഇതാണ് ആ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അതിൻ്റെ കിളിയണ്ടർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കലും വീഡിയോ എടുക്കലും ഒക്കെയാണ് പലരും പല തിരക്കിലാണ് ഇതൊരു ഗുഹന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് അതാണ് ഇരുട്ടും ഇവിടെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ചെറിയ വിശദീകരണം തരാം ഈ നോർവേയിലെ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ആണ് വെസ്റ്റ്ലാൻഡിലുള്ള ഓർലാൻഡ്സ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേരൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പണിയാണ് കിജോസ് ഫോസൻ എന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴ്ന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ പവർ സ്റ്റേഷനിൻ്റെ ആ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ഈ ഫ്ലാം ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ ലൈന് ഇതിനെ പിന്നെ ഇതിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് ഈ പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ നാടോടി നൃത്തമാണ് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഇവർ മാറുക അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനുള്ള സമയമില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ആൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ടി വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് അത് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇത് ഓരോ സമയത്തും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി എടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് വേറൊരു പിന്നെ കുട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേ മറ്റേ ഭാഗത്ത് വേറൊരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെ തോന്നും ഇത് ലൈവായിട്ടാണല്ലോ അത് ഉള്ളത് ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ നാടോടി കഥകളെ ഒരു വശീകരിക്കുന്ന വന്യജീവിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡാൻസ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവൽ ഇത് പിന്നെ ഈ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇതിൽ ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പോകും ചെയ്യും വരികയും ചെയ്യുമല്ലോ ആ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇവരിവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുക അതേപോലെ ഇനി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ഈ സമയം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഈ സമയത്തുണ്ട് ഈ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ സമ്മർ സീസണിൽ ഈ നോർവേയിലെ ബാലിയ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ വേഷം ഇട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ വേഷം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടി വിയിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ കാണിക്കും എവിടെ എത്തിക്കുന്നു സ്റ്റേഷൻ എത്താൻ അയക്കുന്നോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഈ ടി വി സ്ക്രീനിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മല തുറന്നിട്ടുള്ള ഗുഹയാണ് ഇതിനുള്ള കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ടണലുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വേനൽക്കാലമാണ് ഇത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ വേനൽക്കാല സമ്മർ സീസൺ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഐസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ് സീസണിലെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഐസ് അതികഠിനമായ ഐസായിരിക്കും യാത്രയൊക്കെ ഭയങ്കര ദുസ്സഹമായിരിക്കും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ഇതുപോലെ പിന്നെ ഐസുള്ള സമയത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ഉണ്ട് അതേ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതിയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര നമ്മുടെ കാശ്മീരിലുണ്ട് കാശ്മീരിലും ഇതേപോലെ ബനിഹാൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു ദൂരമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഐ സീസണിൽ പോകണം ഐ സീസണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി കിട്ടും അവിടെ ബനിഹാളിൽ നിന്ന് ഗുൽമാർഗിൽക്കാണ് ആ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉള്ളത് കാശ്മീരിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ആ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കാശ്മീർ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് അത് ഐ സീസണിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ സീസണിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഐഡിയ ഞാൻ ആ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കണ്ടു നോക്കിക്കോളോണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നത് മിർഡൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ മിർഡൽ സ്റ്റ
ഞാൻ അവിടുത്തെ പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ട് ട്രാക്കാണുള്ളത് ഇവിടെ കുറേ ട്രാക്കുകളുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വിളിച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ താങ്ക് യു